Hildegard de Bingen, qui a vécu donc de 1098 à 1179, la voilà. Et ça, c'est une représentation très, très courante d'Esquivias. On voit l'esprit véritablement imprégné à sa tête. Alors, c'est probablement la plus grande des visionnaires, visionnaires chrétiennes, du moins si on, on prend en compte la précision des descriptions qu'elle a données de ses visions, qui ont été consignées dans deux livres successifs, à savoir les Schivias, dont j'ai déjà parlé, « Sache les voix », dans lesquelles vous trouvez 26 visions, dont l'élaboration a duré 10 ans. C'est-à-dire, c'est quand même très long, hein. c'est sur une période de 10 ans qu'elle a élaboré ses visions. Et ensuite, elle a à nouveau eu d'autres visions, qui sont au nombre de 10, et qu'elle a élaborées durant 7 ans, et qui sont conciliés dans le livre des œuvres divines, qui est, si vous me permettez, nettement plus abordable que l'Esquivias. Alors, vous savez sans doute aussi, parce que vous les avez vus, l'œuvre visionnaire d'Hildegard de Bingen a été, de son vivant et après sa mort, transcrite sur des manuscrits, il y a différents manuscrits. Donc, ce n'est pas elle qui a réalisé les peintures relatives à ces visions. Ça a été réalisé après coup, certaines peut-être de son vivant, certains disent sous son inspiration, ça reste assez, euh, assez flou. Mais en tout cas, c'est très souvent, aujourd'hui, à travers ces manuscrits et ces images que l'on aborde l'œuvre d'Hildegard de Bingen. Mais je dirais que l'activité visionnaire chez elle ne me semble pas se limiter à la description des visions. Je dirais pour ma part que Hildegard de Bingen est animée par une disposition intérieure, par un mouvement intérieur qui est fondamentalement visionnaire chez elle. Pensez par exemple euh, qu'elle était, pas médecin, mais enfin qu'elle soignait par les plantes et qu'elle avait vis-à-vis -vis de la nature un regard qu'on peut dire visionnaire, en ce sens qu'elle percevait en rapport évidemment avec la médecine de son temps, qui était ce qu'elle était, mais qu'elle percevait à travers les plantes la vertu de la plante, ce qui était possible d'extraire de la plante en termes de guérison. C'était aussi la logique de l'époque, on parlait beaucoup des vertus des choses, vertu, virtus, la, la force, ce qui anime la plante de l'intérieur. Je pense pour ma part qu'il ne faut pas limiter l'activité visionnaire d'Hildegarde à ses visions. C'est déjà un monde énorme. Mais que c'est toute sa personnalité qui est visionnaire. Que ce soit dans l'art de guérir, de prescrire des remèdes, que ce soit dans la musique qu'elle a composée. Une musique qui, j'allais dire, qui est visuelle aussi. On parlait hier des des synesthésies. Mais quand vous écoutez la musique d'Hildegarde, je pense que vous pouvez vous-même vous voir un certain nombre de choses. Donc il me semble qu'il est important de bien restituer à son activité visionnaire toute son ampleur. Au fond, elle est, vision... elle est constamment visionnaire. La vision, ça n'est jamais qu'une focalisation particulière d'une activité à laquelle elle se sentait depuis l'enfance prédisposée. Elle dit d'ailleurs qu'elle a eu elle aussi des visions euh, de, dans son enfance. Alors, c'est une œuvre tellement considérable euh, que je me sens presque un peu gênée de vous en parler d'une façon aussi succincte, mais enfin bon. Les choses sont ainsi. 
Donc, si vous voulez, je distinguerai pour ma part, dans l'approche, cette approche très rapide que nous faisons, je distinguerai pour ma part euh, les textes introductifs dans lesquels elle prend la peine d'expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on lui a ordonné de faire, pourquoi elle écrit, dans quel état d'esprit elle écrit. Vous savez, quand on a vu l'image précédente hier, je vous ai dit, vous ferez attention au regard tourné, n'est-ce pas, vers le, vers le haut. Chaque fois que je me mettais à mon pupitre, j'élevais toujours le regard vers la lumière de vérité et de vie afin qu'elle m'instruisit de ce que je devais dire. Tout ce que j'ai écrit, en effet, lors de mes premières visions, tout le savoir que j'ai acquis par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je l'ai perçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. La vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui l'ont transmise.